பெருங்காவியங்களில் அறக்கர்களாக துற்றப்படும் சிலர் வேறு சிலருடைய பார்வையில் தம் குழுவின் அடையாளமாகவும் சில சமயம் கடவுளாகவும் போற்றப்படுவதுண்டு அப்படியாயின் அந்த வீரன் யார் என்ற கேள்வி ஒட்டுமொத்த வரலாற்று பார்வையையும் புரட்டி போட்டுவிடும் ஒரு சில கதைகள் இன்று வரை நிறுவ முடியாததாக காணப்பட்டாலும் அந்த கதை பெரும் சமுதாயங்கள் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் அதன் மீதான ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க காரணமாகிறது ராவண தேசம் இந்த ராவண தேசத்தினூடாக நாங்கள் ராவணனோடு சம்பந்தப்பட்ட இலங்கையினுடைய முக்கியமான பல இடங்களை உங்களோடு பகிர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் எங்களினுடைய பயணம் மிக முக்கியமான பயணமாக பதுளை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிக்கு போயிருந்தோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ராவண குகைக்கு சென்றோம் அங்கே சென்றதன் பின்பாக அந்த ராவண குகை பல்வேறு இடங்களுக்கு பிரிந்து செல்கிறது என்று சொன்னார்கள் அதில் ஒன்று தோப ரஜமகா விகாரை இன்னும் ஒரு விகாரை அதை தவிர அது எல்லா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ராவண எல்ல நீர்வீழ்ச்சிக்கு செல்கிறது என்றார்கள் அங்கேயும் சென்று பார்த்தோம் இதை தவிர சீத்தையம்மன் கோவிலுக்கு செல்கிறது நுவரெலியாவில் இருக்கக்கூடிய சீத்தையம்மன் கோவிலுக்கு என்று அங்கேயும் சென்று பார்த்தோம் இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களாக மாறி மாறி எங்களினுடைய பயணம் அமைந்திருந்தது இன்றைய பயணம் மிக மிக கடினமான கரடு முரடான ஒரு பயணமாக ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் பயணமாக அமைய போகிறது அனைவரும் ராவண தேசத்தோடு இன்று முடிந்து கொள்வோம் இன்றைய ராவண தேச பகுதியில் நாங்கள் பேச போகின்ற இடம் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரான இடம் அல்லாது அந்த அட்வென்ச்சரை எங்களுக்கு தந்த ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப கடினமான கரடு முரடான ஒரு பயணமாக இந்த பயணம் எங்கள் குழுவுக்கு அமைந்திருந்தது இந்த ராவணன் பற்றி பேசுகின்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு இடமாக இந்த இடத்தை சொல்லலாம் இதுதான் நில் திய பொக்குன என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதி நில் திய பொக்குன அப்படி என்று சொன்னால் தமிழில் சொல்வதாக இருந்தால் நீல நீர் ஏரி அல்லாவிட்டால் நீல நீர் தடாகம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பேர் வைத்துக் கொள்ளலாம் அழகாக இருக்கு இந்த இடத்துக்கு தான் எங்களினுடைய பயணம் அமைய போகிறது ராவணனுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பல செவி வழி கதைகள் இந்த இடத்தில் நிலவுகிறது அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நில்திய போக்குன பகுதி ராவணனினுடைய அரண்மனையாக இருந்திருக்கலாம் என்று அங்கிருக்கிறவர்கள் இன்றும் நாங்குகிறார்கள் இ 
இன்றைய ராவண தேசத்தில் நெல் திய பொக்குணவுக்கு உங்கள் அத்தனை பேரையும் அழைத்து செல்ல போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல பொறுங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் கட்டாயம் சொல்லியாக வேண்டும் இந்த பயணம் சாதாரண பயணம் கிடையாது நாங்கள் நினைச்ச உடனேயே இந்த ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர முடியாது இந்த இடத்திற்கு போகிறதை வந்து தவிர்த்து கொள்வது முதலில் நல்லது இருந்தால் இந்த இடத்துக்கு சரியான அனுமதி பெற வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் சரியான வழிகாட்டி இருக்க வேண்டும் நன்றாக இந்த இடத்தை பற்றி தெரிந்த ஒரு வழிகாட்டி தான் இந்த இடத்துக்கு கூட்டிக் கொண்டு போக முடியும் காரணம் எல்லோராலும் இந்த இடத்துக்குள் இறங்க முடியாது நெல்திய போக்குன எங்க இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பதுளையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறது இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பதுளையிலிருந்து ஹாலியல வழியாக தேமோதர ஊடாக இந்த நெல்திய பொக்குணவுக்கு செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே இந்த வழிப்பாதை வந்து இலகுவான வழியாக இருந்தாலும் அங்கே நெல்திய பொக்குண அல்லாவிட்டால் நீல நீர் தடாகத்திற்கு சென்றதன் பின்பு அங்கே இறங்குவது என்பது மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அடியில் இந்த தடாகம் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு நிலக்கீழ் மாடம் அல்லாவிட்டால் நிலக்கீழ் மாளிகை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த ஒரு சின்ன குழி அதுக்குள்ள இறங்கினதுக்கு பிறகு அந்த வழி வந்து பல்வேறு பகுதிகளாக பிரிந்து செல்கிறது அதிலும் குறிப்பாக சரிவான பாதைகள் மிகவும் கடினமான பாதைகளினூடாக செல்கிறது எனவே இந்த இருநூறு மீட்டர் என்கின்ற அளவை விட அதிக தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த பகுதிக்குள் சென்றடைவதற்கு என்பது மிக முக்கியமான விஷயம்
கடைசியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நீல நீர் தடாகம் என்பது வந்து மிக மிக அழகான மிகவும் தெளிந்த நீல நிறத்து நீரோடு அமைந்திருக்கிறது அப்படி என்றுதான் உண்மையான விஷயம் எனவே அதை நோக்கியதாகத்தான் எங்களினுடைய பயணம் ஆரம்பிக்கிறது நில்திய பொக்குணவுக்குள் போகலாமா எங்களினுடைய குழுவினர் வந்து அந்த பகுதிக்கு சென்றடைந்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நில்திய பொக்குணவுக்கான வழி ஆரம்பத்தில் அல்லாவிட்டால் அந்த அந்த குகையினுடைய ஆரம்பத்தில் கயிறு கட்டித்தான் உள்ளே இறங்க வேண்டும் கயிறு கட்டி எங்களினுடைய குழுவினர் உள்ளே இறங்கி அந்த நீல நீர் தடாகத்திற்கு சென்றடைந்து அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க பதுல எல்ல இந்த மாதிரியான இடங்களில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களை வந்து ராவணனோடு தொடர்பு படுத்தி இன்னும் நிறைய கதைகள் அங்கே இருக்கின்றன இந்த நெல்திய போக்குனை என்கின்ற பகுதி அண்மை காலத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதை வைத்து பார்க்கிற நேரத்தில் இது போன்ற பல விஷயங்கள் அந்த பகுதிகளில் இருக்கும் என்று அனுமானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பதுல எல்ல பகுதிகளில் வந்து நன்றாக பதுங்கி வாழக்கூடிய ஒளிந்து வாழக்கூடிய நிறைய இடங்கள் இருக்கிறது நிறைய மலை அதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிறதன் காரணமாக எனவே இது போன்ற இந்த நெல்திய பொக்கனை போன்ற இன்னும் பல விடயங்கள் இருக்கலாம் அது இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்காத விடயங்களாக இருக்கலாம் என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய காட்டு பகுதிகள் இல்லைன்னு சொன்னால் மலை பிரதேசங்களில் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் இருக்கலாம் என்பது ஒரு அனுமானம்
காலத்துக்குள்ளால இருந்த குகை சில பேர் பயன்படுத்திருக்கலாமான்னு நாங்க பாக்குறோம் என்னன்னா வருஷ கணக்கு இந்த மூணு அமைதி இருக்கு எத்தனை நூற்றாண்டுகள் நான் பார்க்குற படிமங்கள தான் இருக்கு தண்ணி தண்ணி சுரக்குது இப்போ நாங்கள் வந்திருக்குது டிசம்பர் காலம்ன்றதுனால இப்போ மழை அதுவும் ராவணல்ல நீர்வீழ்ச்சியில் வந்து கியூபி கணக்கில் இப்போ நீர் வெளியில் வந்து ஒன்று இருக்கு அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நான் வாரம் இந்த பதிவு செய்ய இப்போ நான் போகிறது ஒரு குகைக்குள்ள இந்த குகைக்குள்ள ஒரு ஒரு ஏரி அல்ல ஒரு குளம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது இப்போ நிறைஞ்சிருக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நான் பார்க்குறோம் எங்களோட முயற்சியில் நாங்கள் தடறை இல்லை பார்க்குறோம் இதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை இந்த இடத்தில் சொல்லியாக வேண்டும் இந்த நீல நீர் தடாகத்திற்கு எங்கிருந்து நீர் கிடைக்கிறது என்று இன்னும் அறியப்படவில்லை அப்படி என்று சொன்னா இன்னொரு விதமாக சொல்வதாக இருந்தால் இந்த நீல நீர் தடாகம் தொடர்பான சரியான ஆய்வுகள் இன்னும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் பதிவு செய்யலாம் தண்டேகம வீதியினூடா நாங்க வந்திருக்கிறோம் நாங்க இந்த குகை இந்த குகையை காண்றதுக்கு இது ஒரு நாங்க குகையந்தா நாங்க படங்கள்ல மற்ற படங்களை பார்ப்போம் குகையந்தா அப்படி வழியில இருந்து பார்த்தா ஒரு ஒரு வாயில் தெரியும் அதுக்குள்ள போய் அலாவுதீன் மற்றது விளக்கம் அந்த மாதிரி இருப்போம் எனக்கும் ஒரு புது அனுபவம் குகை என்றது அந்த காலகட்டத்துல எப்படி இந்த ஆதிமனர்கள் தேடி இருப்பாங்க எப்படி அதுக்கு வாழ்க்கை நடத்திருப்பாங்க அவங்க ஏதோ தேடி அவங்களுடைய பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்திருக்காங்கன்னு நாங்க பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது குகை என்றது அப்படி இல்லை கிட்டத்தட்ட பூமிக்குள்ள உள்ள அடியில போற அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான அனுபவமா தண்டிருக்கு
இந்த குகைக்குள்ள இறங்கினதுக்கு பிறகுதான் தெரிய வந்தது எங்களுடைய குழுவினருக்கு இது சாதாரணமாக ஒரு வழிபாதையினூடாக நடந்து போகின்ற பயணம் கிடையாது என்று அங்கே இறங்கி நிற்கிறதுக்கு கூட சரியான இடம் கிடையாது ஒரே கல்லும் கரடு முரடுமான ஒரு சமதரை இல்லாத ஒரு பகுதி அங்கே நடந்து செல்வதாக இருந்தால் வழுக்கி சறுக்கி எழும்பி எழுந்து தவண்டு இந்த மாதிரி தான் நிறைய பகுதிகளினூடாக எங்களுடைய குழுவினர் பயணித்திருக்கிறார்கள் பாதையாக இருக்கவில்லை சரிந்த பாதைகள் இருந்தன அந்த சரிந்த பாதைகளுக்குள் எங்களினுடைய குழுவினர் மிக சிரமப்பட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் சரியான உபகரணங்கள் சரியான வழிகாட்டியோடு எங்களினுடைய குழுவினரினுடைய இந்த மிக கடினமான பயணம் ஆரம்பமாக இந்த நில்திய போக்குணவுக்குள் செல்கின்ற நேரத்திலேயே ஆரம்பத்திலேயே அங்க இருக்கிறவர்கள் எங்களிடம் சொன்ன விஷயங்கள் இந்த குகைக்குள் நிறைய ஓவியங்கள் இருக்கிறது அந்த ஓவியங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எனவே அது ஒரு எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியது எங்களினுடைய குழுவினருக்கு ஒரு பகுதி அங்கே இருக்கக்கூடிய நாங்கள் கொண்டு சென்ற லைட்டை பயன்படுத்தி தான் அங்கே இருக்கிறவற்றை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அங்கே இருக்கின்ற விஷயங்களை நாங்கள் உற்று அவதானித்த போது இவர்கள் ஓவியங்களாக அனுமானிக்கின்ற விஷயங்கள் நிறைய காலங்களாக பல ஆயிரம் வருடங்களாக இல்லையா சொன்னால் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்களாக ஒரு பாறை பகுதி வந்து நீரினால் தொடர்ச்சியாக அரிக்கப்பட்டிருந்தாலோ இல்லையா சொன்னால் பாறைகள் பாறைகளினுடைய அடுக்குகள் உடைந்து விழுந்திருந்தாலோ இந்த மாதிரியான பாறைகளினுடைய உட்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கள டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் கள வேறுபாடு நிற வேறுபாடுகள் வந்து ஒரு ஓவியங்களாக மாடர்ன் ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஓவியங்களாகத்தான் சில இடங்களில் எங்களுக்கு தென்பட்டது பயணத்திலே இந்த திகிலான பயணத்திலே இப்போ நாங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த குகைக்குள்ளே இங்கே இருக்கக்கூடிய சில கற்களை பார்க்கும்போது மூன்று கற்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்ட காட்சிகள் ஆனால் அங்கே தெரிகின்றன ஆகவே அந்த காலகட்டத்தில் இங்கே வந்து தங்கி இருக்கக்கூடுமோ இங்கே பார்த்தால் தெரியும் கற்கள் அடுக்கி வைத்த கற்களும் இருக்கிறது ஆகவே தங்கி இருக்கக்கூடுமோ என்கின்ற ஐயம் வருகிறது 
எனவே அதாவது முன்னோர்களுடைய வாழ்வியல் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த காலத்தில் அவங்களுடைய கற்கூர்மை கண்ணை பார்க்கக்கூடிய கூர்மை இருட்டை ஊடர்ந்து செல்லக்கூடிய சக்தி அதிகமாக இருந்தது எங்களுக்கு அது குறைவாக இருக்கிறது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எங்களால் முடிந்த அளவை காண்பிக்கின்றோம் பாருங்கள் இன்னும் பயணிக்க இருக்கிறது எங்கள் ஏரியை நோக்கி பார்ப்பதற்கு சம்பத் அவர்கள் சொல்றாங்க அவருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் இப்படியே பலரை இனம் காட்டி கண்டு சென்று இந்த விடயங்களை தெரிவித்த அனுபவம் இருக்கு கூறுகின்ற அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து இந்த பாதை சராசரியாக செங்குத்தா இல்லாம ஒரு 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 சாய்வா முன்னூற்றி ஐம்பது மீட்டர் வரை செல்கிறதாம் இப்போ நாங்கள் போய் பார்க்குற அந்த வாவி எங்கட தரைமட்டத்திலிருந்து இருநூறு மீட்டர் அடியில் இருக்கிறதா சொல்றாங்க வாயு அது இதுக்குள்ள வௌவால் இருக்கு சிலந்தி இருக்கு சின்ன சின்ன இருட்டுக்குள்ள வாழக்கூடிய பாம்புகள் மிருகங்கள் என்று இருக்கு இதுண்ட வாழ்வு அதுண்ட கழிவு இவை தாழ்ந்த துர்நாற்றங்கள் ஒரு சின்ன ஓடையினோடாகத்தான் வெளிப்போம் அப்ப அந்த இயற்கை வாயு அந்த நாற்றத்தை எங்களுக்கு துர்நாற்றத்தை எங்களுக்கு அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்கு ஆக்சிஜனும் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைகிறதும் எங்களுக்கு உடம்புக்கு தெரியுது ஆனா அது பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை இருநூறு மீட்டர் வரை நாங்க இப்ப அந்த குகைந்த வாயில இருந்து ஒருத்தர் வந்து இறங்கக்கூடிய வாயில் நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதுல இருந்து வந்திருக்கிறோம் இப்ப இந்த இடத்துல என் வாழ்க்கையில எனது நாற்பது வருஷம் முடிஞ்சு நான் பார்த்த முதலாவது சம்பவம் இது எல்லா ஆக்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க வேணும் எனக்கு <laughs> நான் இருள்ள இருக்கிறேனே என்ற தயக்கம் இல்லாமல் ஒரு குளிர்ச்சியும் ஒரு நம்பிக்கையும் பிறக்குது நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையில் பல செயற்கை உள்நுழைக்கிறோம் என்று ஒரு 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 ஆதங்கம் இப்போ எனக்கு தோணுது அந்த செயற்கைகளை விடுவிச்சுட்டு இயற்கையாக உணரக்கூடிய விஷயங்களை நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளேக்க இயற்கைகள் உதவுது என்ற நம்பிக்கையை நாங்கள் நம்புகிறோம் வழிபாதை போய் ஒரு பெரிய ஒரு மண்டபம் மாதிரியான ஒரு இடத்திற்கு சென்றடையும் அதன் பின்பு அங்கிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் தான் இந்த நீல நீர் தடாகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க 
அப்படியே எங்களுடைய குழுவினர் போய் இப்பொழுது அடைந்திருக்கக்கூடிய பகுதி தான் அந்த மண்டபம் மாதிரியான பகுதி இது மண்டபம் என்று சொல்வதை விட ஒரு ஒரு குகையினுடைய உட்பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயம் என்ன இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையில் மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு குகை பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மண்டபம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதி இதில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறில் இருந்து ஆயிரம் பேர் வரையில் ஒரே நேரத்தில் அந்த பகுதிக்குள் நிற்கலாம் என்றால் உங்களால் அனுமானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மண்டப பகுதியினுடைய மேற்கூரை பகுதி வந்து ஒரு குவிமானம் மாதிரி ஒரு போல் ரூம் மாதிரியான ஒரு ஒரு அமைப்பை காண்பிக்கிறது இதனுடைய கூரை பகுதியில் பல ஓவியங்கள் என்று இவர்கள் சொல்லுகின்ற விடயங்களை எங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது இதில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் வந்து மிகவும் அற்புதமான கல கம்பினேஷனோடு அமைந்திருக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கு எனவே அதை பார்க்கிற நேரத்தில் மிகவும் அழகாக இருந்தது எனவே இதை நேரடியாக சென்று மிக அருகில் சென்று தொட்டு ஆராய்ந்து அதை பற்றிய விவரங்களை தருவது என்பது எம்மால் முடியாத காரியமாக போனது காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பது மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் எனவே அதை சென்று பார்க்கிறதாக இருந்தால் அதற்கு சரியான உபகரணங்கள் வேண்டும் மிக மிக இருட்டு அந்த இருட்டுக்குள் இவ்வளவு தூரத்துக்கு மால் கவ பண்ண முடிந்ததை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம்
குழுவினரினுடைய முயற்சியின் காரணமாக இந்த விடயங்கள் உங்களுக்கு தென்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதிலேயே நிறைய கலர் கலராக நிறைய விடயங்கள் அமைந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் வந்து சில ஓவியங்களாக கூட கருதப்படுகின்றன இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியில் ஒரு பெண்ணினுடைய உருவம் தெரிவது மாதிரி ஒரு உருவ அமைப்பு ஒன்று இங்கே மிகச்சிறிதாக எங்களால் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த இடத்தில் அதே போல இந்த இடத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் விஸ்தீரணம் படுத்தி பார்ப்போமாக இருந்தால் இதில் சில கோட்டு அமைப்புகள் தெரிகிறது ஒரு மூக்கு மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மிருகம் உட்கார்ந்திருப்பது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இல்லை சொன்னால் ஒரு ஓனாய் அமைப்பு இந்த மாதிரி நாங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் அது ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு விதமாக தெரிகிறது இதை தவிர இன்னும் சில புகைப்படங்களை பார்த்தால் இதில் ஒரு பாம்பு மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஒன்று இங்கே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இங்கே தென்படுவதன் காரணமாக எனவே இந்த இடத்தை பொறுத்தவரையில் இதில் இன்னுமொரு அமைப்பும் இவ்வாறு தென்படுகிறது எனவே இந்த அமை இடத்தை பொறுத்தவரையில் போகின்றவர்கள் எதை நினைத்து கொண்டு பார்த்தாலும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஓவியம் தெரிகிறது பெரிய தேசத்தை இங்க நாங்க கட்டி எழுப்பலாம் அது மாத்திரம் இல்லை இந்த தே இங்க மேல இருக்கக்கூடிய சில 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 வரைபடங்கள் எக்கச்சக்கமான கேள்விகளையும் எதேச்சியான சிந்தனைகளையும் எழுப்புது அது ஏற்ற முகம் எந்த பறவையின முகம் எந்த பிராணியிட முகம் எந்த வடிவங்கள் அவங்க சொல்ல வராங்க உண்மையாகவே பதியப்பட்டதா அல்லது கற்களினுடைய அந்த கோர்வை விளிம்புக்குள் அந்த கனிய கோர்வை விளிம்புக்குள் காணப்படுகின்ற காட்சி எங்களது கண்ணிலே அப்படி பதிகிறதா எங்கள் மனதிலே அப்படி பதிகிறான்னு பல கேள்விகள் இதை நாங்கள் நிச்சயமாக நம்பகத்தன்மையோடு தருவதாக இருந்தால் அகழ்வராட்சியாளர்கள் புராதனத்திலே அதிக ஈடுபாடுடைய புராதன சின்னங்களை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய வல்லுநர்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் இங்கே வருகை தந்து நீண்ட காலமாக இதை ஆய்வு செய்து உட்படுத்தினால் மாத்திரம்தான் கூற முடியும் ஆனால் நாங்கள் இதை பொதுவாகதாக பகிர்ந்து உங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றோம் 